欢迎来到公共诊，我是今天的主讲唐强。上节课我们把这个小架啊学到这个从起势学到这个梁椅啊，这节课我们接着往下学啊，四张口、叠翅手、四拳、线胯、重肩掌。下面由我先给大家做面示范。好，呃，下面我大致给大家讲解一下啊，这个我们刚刚比如说衍生的一些动作啊，两顶啊，两顶转四张口，我们的右手啊抱，同时把右脚的脚跟提起来，右脚的脚跟提起来啊，我们讲八拳讲顶抱杆提胯缠啊抱，好，再往这边转身啊，往这边转身。八一拳啊，顶抱杆提胯缠抱啊，这个动作什么？胯胯的旋转，以身体为中心，左右旋转，称之为胯。好，抱往这边走，同时正脚，同时正脚啊，这个手往这里抱啊，走往后面顶，再往这里抱顶，同时正脚啊，胯旋转好，再来一遍啊，抱转啊，这个手型呢，你可旋可掌啊，但是记住。啊，我们右手掌心朝下，啊，拳心朝下，左手左掌，掌心朝上，啊，成功部状态，肩膀对的四十五度方向，肩膀对的四十五度方向，好，到这，保持这个方面，啊，叠手，转，啊，叠手完成，再拉弓，同时拉弓，啊，做一遍，转，拉弓。啊，这个拉弓不要快啊，不要快，要感觉啊，所谓拉弓啊，要感觉自己拉这个按弓啊，把慢慢把它拉开。好，再说一下这个四张弓，初学的时候啊，我们可以不这么走啊，可以不这么走，怎么走？转身就可以了。啊，这初学啊，初学不用发力，转身呃即可啊，慢慢的我们就转六次，这么走。叠手，四拳，好，先放，把你的左手摊开，身子拧转，这个身子啊要像发条一样的啊，你看我从这边做一个哈，身子要像发条，拧的状态，一个拧的状态啊，记住我们的前脚跟一定要内扣啊，不能这么不能这么敞开啊，不能往前，一定要内扣，成一个拧状拧拧的状态啊。拧，同时左手啊，右手左手垫掌，看看，显化，好，上步通肩掌，上步打出，打出，啊，初学这里走的是一个捻步啊，一个旋转，一个螺旋，一个螺旋的发力促使这个力旋出去，啊，但是作为初学者啊，我们建议你走双正脚。啊，就是没有这个螺旋，直接一个上下的一个啊，一个背拉啊，这是可以的啊。但是你练到后来，你再这么走就不行了啊，一定要走一个旋转，身子往这边旋，同时把这个力打出去啊。这就是咱们今天讲这个后面的动作啊，这个四张头，四张头，叠手，四拳，先胯，中间掌。好，再讲这个线胯啊，我刚刚讲了，这个动作是一种拧的状态，上步的时候别松啊，别松了之后再上步，一定要拧着，跟发条拧着，到你最后的那一瞬间，要发力那一瞬间再给它松了啊。你看上步的时候还是拧的状态，再这么走，啊，这就是我们今天要讲的动作，呃，大家仔细去学习啊，慢慢去体会啊，练这个小架不用着急，一开始学不用着急的去学发力，慢慢的。啊，把这个动作捋顺了，劲走顺了，自然而然就能发力啊！但是还是啊，还要提醒一句，如果你要发力，一定要醒气啊！好，今天咱们的课就上到这。